。这个市场怎么看呢？风云变化。昨天我看到一个很好的消息，海外市场又涨了，而且是创出历史新高，嗯、是不是,是？<笑>我们这边呢，我们再看、啊。不行，涨不好，涨、嗯、风险都是涨出来的。对，风险机会是跌出来的。对，你看外围全是风险，到处都是风险。没错、嗯，我们天天都在学习怎么样才能炒股票，好股票，嗯、对吧？昨天是 Kimi 啊，以前是 Sora， 嗯，然后又一堆什么新词儿，对不对啊？嗯，然后人家学都不用学，反正只要涨就行了。咱们这边呢，又学知识又下跌，这个其实有点儿。包括昨天，我不知道大家有没有看球啊？反正我看了一下这个新闻，我就生气。预、这个、选赛二比零领先的结果被人给追平了。反正今天这个 A 股有点像咱们国足啊呵呵，是不是？好，咱们看一下目前这个指数啊，走这个低开低走性的行情啊，我们要看两点。我们在前期啊，重点强调，如果说从技术指标上看的话，是不是一个死叉？我不知道大家有没有听清楚啊？我们在前期，如果说你相信技术指标，那么技术指标已经很明显的形成了 MACD 死叉，对吧？这是第一个。第二个，我们强调过两百日均线。那么两百日均线，其实在历史上很多次都形成一个重要的压制，比如说。2022年的7月份，对吧？ 3 4 0 0多点，都是技术分析嘛。一个是 MACD 死叉，一个是均线的压制。同时，我一再强调，从2635点连续反弹到3090点附近，就涨了400点，再往上涨400点，需要的是什么？第一个，需要更大的政策的支持，对不对啊？这是第一点。第二点，那么考验的就是相应的一些经济数据以及一些企业方面的一些盈利了。考验的是基本面，而不是在考虑所谓的一些。大的利好政策了，或者说大的这些预期了，对吧？现在基本上啊，会议结束之后，周二的上涨已经把之前的利好该兑现的基本上都兑现了。我们现在要等待的是什么？新的催化因素，对吧？那既然没有新的催化因素的情况下，那行情它就要选择方向。那我们看到今天啊，如果说研究技术分析者三月十四号的低点是三零二零点六四，要关注一下这个位置，它有没有形成什么一个比较明。明显的支撑，为什么这么讲？因为在整体的道势里面告诉我们什么？顶部在上移，底部在下移，对吧？你看这一次来讲的话，其实每一次的上行都是什么？底部在抬高，所以说我们先关注三零二零，而不是要关注什么二九五零点附近六十均线，暂时不是。我们研究趋势，研究的是什么？短期趋势、中期趋势、长期趋势、中长期趋势本身的影响在于什么？就像我们所说的一个是宏观政策，这是其其二，经济数据其。三四月份马上财报，这是研究中长期的。好了，短线研究的是什么？短线研究的是情绪。今天情绪好吗？明显今天情绪不好。北向资金，对不对啊？昨天北向资金一流出，我们看到 A 股就一蹶不振。前天一流入五十五个亿，对吧？哎，这个好像 A 股又活了，再往前又流出了，对吧？一天流入，一天流出。你看目前讲话，北向资金是流出四十二个亿，对不对？北向资金是在近期的一个定价权，但是我们的板块轮动以及游资品。品种遵循的是什么？是消息，是会议，对不对？是一些新产品的发布，包括我们这边 K 米的承接。